أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبرم الفرقان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناكم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اللهم كل بديك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ديد ودل در قدمات انتظار يا ابن الحسد ديد ودل در قدمات انتظار تا تو بیایی و بیایت بهار یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن باغ فراز لا ليه نرجس شفاءت روي قوانين تو مجلس شفاءت آقا همه جا را بي عدالتي گرفته 
همه ناامید شدیم همه منتظر تو هستیم مولای من اگر امشب آرزو داری عدالت گستر جهان بیاید همه با هم صدا بزنیم یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن صبح دم عدل تجلی کند نور ابو الفضل تجلی کند یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن اجمع السلاوات شعر ارام که خواندم از زبان استاد معظم جناب آجای ناصری بود که خداوند ایشان رو افس کنه انشاءالله برای سلامتی خود ایشان و طول عمرشان و خانواده محترمشان اجماعا سلوات دوم را بلندتر ختم فرماید در این چند دقیقه که خدمت خواهران و برادران هستم که انشاءالله بعد هم امشب شب برداشتن علم آقا بالفضل العباس هست که برنامه این است که عزیزان میخواین بعد از برداشتن علم سینزنی داشته باشند مختصر همین آیات را خدمت عزیزان ترجمه و تفسیر میکنم و از همه ان الله التماس دعا دارم خیلی وقتا انسان ها یک نعمت را در دست خودشان دارند اما خوشحال نیستند همیشه زبان شکایت دارند اگر سالم هستند اگر مریض هستند اگر دارا هستند اگر نادار هستند اگر محتاج هستند اگر محتاج نیستند در همه حال اینها فقط یک عادت پیدا کردند شکایت و اینه که خودشان را همیشه ناچیز فکر میکنن نعمت های خدا را در نظر نمیگیرن این را در نظر نمیگیرن که خدا چی نعماتی را در اختیار اینها قرار داده There are some people They always complain They never appreciate from Allah subhanahu wa ta'ala Any نعمت they have they ignore and they just keep complaining they will never appreciate from Allah subhanahu wa ta'ala ای افراد چی کسانی هستن یک خاصیت ای افراد این است که اصراف میکنن در زندگیشان هر چیز را زیاد از اندازه انجام میدن one of the qualities for these kind of people is They have israf in their life. Israf is not just about food. Israf is about time. Israf is about saying something. Israf is about not saying something. Doing too much of something. This is the meaning of israf. Har chiz re ziyat az hat mekunan. Hat du hudu de chiz re mutawajjeh namishan. این رو میگه انسان اصرافکار انسانی است که در زندگی خودش متوجه نیست که چی کارهایی را در انجام میده They don't understand what they do in their life This is the meaning, the real meaning of musrif Now we see what Allah subhanahu wa ta'ala says about these kind of people 
خدا چی میفرماید در رابطه با این انسان ها که حد و حدود در زندگی خودشان ندارن متوجه نمیشون که چی کارهایی را دارن انجام میدن الم تر الى الذين بذلوا نعمت الله كفرا آیا اون کسانی را ندیدید که نعمت های خدا را نادیده گرفتن بعضی وقتا بعضی چیزها واقعا نعمت از ام انسان متوجه نمیشه همین دو تا چشمی که ما و شما داریم کسی که چشم درد از قدر دو تا چشم رو میدانه جوانی یک نعمت است حیات یک نعمت است امینه که خدای متعال به ما وقت داده یک نعمت است We have a lot of نعمت in our life We cannot count it That's Allah subhanahu wa ta'ala says وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا We are not able to count نعمت from Allah subhanahu wa ta'ala Just we look at our eyes Just we look our body Our health Our youth Whatever we have Imagine if we don't have these things What will happen And we still alive زنده باشیم این هارت نداشته باشیم بعضی نعمت ها ظاهری است بعضی نعمت ها در دست ما است خدای متعال می فرماید که اونهایی که نعمت هایی را که ما برشان دادیم اینا را خود به خود از دست خود دادن هیچ توجه به سلامتی نکرد توجه به نعمت هایی که ما برش دادیم نکرد دقت نکرد که باید چگونه در زندگی مقابل زندگی چگونه باشه از کی پیروی کنه از کی پیروی نکنه همینطور یک زندگی سراسر نامرتب را ادامه داد تا که نتیجهش چی میشه This kind of people have a life that they waste everything They waste their time They waste نعمه They commit any sin without stopping They say anything they want They do whatever they want What will happen to these kind of people? I always ask everyone, how come you live in a country and you try to follow the law, which is a good thing? How come you don't follow your own law? You believe Islam has a law. Why we follow everyone's law except our law? Why we are scared of everybody's punishment, not we are scared of our punishment this is the truth brothers and sisters please pay attention to these verses of Quran دقت کنیم قوانین دیگران را رعایت میکنیم خیلی خوب است خوب است که انسان در یک مملکت زندگی کنه قانونش را باید رعایت کنه یه امر واجب است اما چرا قوانین خود ما را رعایت نمی کنیم بعض وقتا ما بسیار باید احتیاط کنیم مراقب عرف ما باشیم با یک حرف ممکن است که یک جامعه از یک جمعیت به نفاق بیفته در یکی از مجالس بنده بودم در مشهد مقدس یکی از علما هم بود اتفاقا همون روز امو عالم لباس روحانیت در تن نداشت یک کسی که از شاگرد شاگردش هم شاید پایین تر بود او لباس روحانیت در تن داشت وقت نماز شد همه گفتن شما بفرمایید نماز گفت اگر من نماز بده هم حق او شخص را ضایع کردیم روز قیامت باید جواب بده در مقابل یک لباس یک عالم احترام داره در مقابل وضو گرفتن احترام داره چون میدانه عواقبش چیز در مقابل یک کلمه حرف احتیاط میکنه از نتیجهش میترسه انسان های مؤمن انسان های متقی باید امیجور باشن خیلی مراقب باشیم خواهران و برادران بعض وقتا ممکن است که با یک حرف با یک خبر یک زن و شوهر طلاق بشه یک خواهر و برادر از هم جدا بشه یک پدر و پسر با هم درگیری کنن دو تا برادر با یک دیگر نفاق شو بینشن با یک حرف با یک خبر Most of the time, there is only one verse. But with that verse, 
a life could be ruined. A husband and wife could get divorced. A lot of problem could happen. This is for my brothers who doesn't speak Farsi, just to translate that. I know I'm not able to speak very professionally, but I try to translate for you. That's what I'm saying here, you know, because Alhamdulillah, everybody is here, but it's not good. I speak only Farsi and you don't understand. I think it's not going to be good. That is the meaning of mu'min that he is always following ihtiyat. He's careful of what he's doing, what he's saying, what he's following. Who is he following? Sometimes we say we are follower of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and we follow shaitan, but we don't understand that. One of the ni'mat that we have at Alhamdulillah is the unity. Yaki az ni'mat hai ki ma darim Alhamdulillah ittihad maast khaharan baradaran. Hadith muwassak as. Shab shahadat aga Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as. لحظه آخر عمر پیغمبر بود خواهران و برادران شیعیان سنی ها برادران خواهران همه خوشحال باشین که شما یک پیغمبر دارین که او پیغمبر عاشق شماست برای او فرق نمیکنه که شما در کدام فرقه هستی همینی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زبانتان جاری شد شما امت پیغمبر هستید شما دوستار پیغمبر هستی پیغمبر هم عاشق شماست شما را دوست داره میدونین پیغمبر چی حال داشت در لحظه آخر عمر پروفیت صلی الله علیه و آله و سلم in his last moments he was suffered he was really really sick but in his last moments Jibreel alayhi salat Israel came to take his spirit from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He said, I'm not ready. The angel says, everything is ready for you, Ya Rasulullah. Every angel is waiting for your spirit. The gardens, paradise, Heaven, everything is waiting for you. Just come. He says, I don't want to come. What are you worried about? He says, Ummati. Ya Rasulallah, Chura na mi khai biayi? Behisht amada ast. Malaika amada ast. Hama dar intizar tu hastan. Lahzai raftan peygambar ast. Peygambar farmud ki man na mi khai biayi. Chura. Guf man negaran ummat khud hastan. هر کسی که کلمه شهادت این به زبان جاری میکنه امت پیغمبر است هر مسلمان که عاشق پیغمبر است شامل ای حدیث میشه عزیزان من خواهران و برادران من قدر ای امت خود را بدانیم قدر ای وحدت خودمان را بدانیم چی میخوای یا رسول الله گفت که شفاعت امت من را میخوای در این لحظه آیه نازل شد ولا سوف یعطی که رب و کفتر دا خدا قول داد به پیغمبر که انقدر تو شفاعت کو انقدر تو شفاعت امت ترکو تاختو رازی باشی هر کسی را میخوای شفاعت کن یا رسول الله من خدا ولا سوف یعطی که رب و کفتر دا هرچی که دست من خدا بیای در قسمت شفاعت امت تو من آماده هستن This is the meaning of being a Muslim and a follower for Prophet Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. He says, I need shafa'at for ummati, for my followers, for my Muslim followers. Ya Allah, give me this chance in the day of judgment, yawm al qiyama, to do shafa'at for my followers. I know they commit sin. I know they are not perfect. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى این نتیجه بودن 
پیرو بودن پیغمبر گرامی اسلام است خدای متعال میفرماید اون کسانی که نعمت هایی را که ما برش دادیم این نعمت ها را ندیده گرفتن و حوث بازی کردن و همه چیزیشان را دست دادن خرچ و مصرف بیش از اندازه به هر جای نگاه و هر چی بگو و هر جا برو هیچ یک محدودیت در زندگیشان نبود و احل و قوم هم دار البوار اینا چی کار کردن بر قوم خود بر خودشان بر اهل عیالشان جهنم را خریدن الله سبحانه و تعالی doesn't send nobody to جهنم we send ourselves we buy the ticket of جهنم and we go ourselves that's a problem that we sometimes make a judgment wrong judgment about Islam no Allah subhanahu wa ta'ala wants everything good for us he says for the people who have no limitation in their life everything has a limit they do whatever they want they go wherever they want they see whatever they want they say whatever they want Anything comes out of their mouth, they say, they don't think about it. This is the meaning of ghibah, this is the meaning of tohma, kithb. They take whatever money they, they can. There is no limitation about their job. This is the, Allah subhanahu wa ta'ala says, they themselves deserve Jahannam for, their, for themselves. Jahannam is for these kind of people. And where is Jahannam? Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Their spot is Jahannam and that is the worst place. Dar al-bawar kujas. In hai ki dar zindagi aslan. Muraqib amal jan nisan. Muraqib khums, zakat, hajj, namaz, ruza. هر چی که دستشان می انجام میدن مال هر کسی را می خورن در هر جا و هر جایی که حرام است قدم بگذارن کجاست جایشان جهنم یسلونها و بئس القرار بعد جایز جهنم دیگه چی صفت داره انسان ها what other quality those people have the first was israf about everything this is the first quality of the people in جهنم the second quality وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيَضُلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ را درست میکنن برای گناه خودشان خلاصه کنن بر شما عزیزن میفهمه که این کارش حرام است میفهمه که این کاری که میکنن نادرست است اما از غرور که داره تور حرف میزنه که یعنی این کار ما درست است ای بدترین گناه همی است که انسان یک گناه را انجام بده نماز نخانه بگه آلا خدا چی نیاز داره به نماز من روزه نگیره بگه خدا چی نیاز داره به روزی من شراب بخوره بگه خدا بخشنده است حرام را انجام میده اظهار پشیمانی نمی کنه ای بسیار خطرناک است یک وقت از یک نفر یک گناه را یک اشتباه را انجام میده فورا توبه میکنه و معذرت میخواد خودش را مقصر احساس میکنه یک نفر است که نی خودش را مقصر احساس نمیکنه there are two kind of people brothers and sisters first the first group they are kind of people that they commit anything bad and they try to bring excuse for what they did they tell excuses of what they did. Good things they never do and bad things what they do, they bring excuse. You ask them why you don't pray, why you don't do salat. He will say, why should I do? God doesn't need my praying. A lot of excuses like that. You don't have that much time to explain for you. But you understand much better, alhamdulillah, than me. These kind of people, what they do, they bring reasons to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, to ahkam ila ahkam Allah tabaraka wa ta'ala. 
They try to stop people from their straight path. This is the quality for these kind of people. You want to go to masjid? What do you want to do in masjid? You can pray at home. God is everywhere. But when masjid is empty, when masjid needs support. So what does sha'a'ir Allah means? What is the meaning of sha'a'ir Allah? If everybody is praying personally and there is no unity in Islam, so what will happen? Why we have hajj? Why do you want to go hajj? It's all because of unity, because of showing Islam power to show the people that Islam is one Islam and unit Islam. Bazi insanas waqan khayli khatarnaak has. Alhamdulillah, dar bayni shumo injur barnama ha nist. Amin chan ruspeshan ba azrat ayatullah. Ustad maazzam ma maasis hamin makan ba amkari shumo azizan i makan maqaddas ra iftita kardin. چقدر شما زحمت کشیدین با دستان خودتان این مکان رو شما آباد کردین این شوخی نیست این یک موجزه است عزیزان من در این کشور در این مملکت توسط شما جوان ها امروز الحمدلله میبینیم منبر ساخت خود شما است دیوار در همه جا از خود شما از خود شما این کارها را کردین اما فکر شما باشه که اسلام با او عظمت که نفاق در بینش افتاد پس در بین ما هم امکان هست او شیار باشیم خیلی مراقب باشیم که خط ما راه ما مسیر ما منحرف نشه چون ما پرچمدار هستیم وظیفه ما خیلی سنگین است اگر خدای ناخواسته این پرچم پایین بیفته چیکار میشه علامت گم میشه هیچ کس نمیفهمه که اینجا چی خبر است حمایت کنیم از مؤسسه ما حمایت کنیم از فاوندیشن های خود از مال از جان از هر چی از ساعت از وقت ما هر چی که توان داریم در این مراکز اینجا یا مراکز دیگه کمک کنیم الحمدلله دس مسجد ان ادر مسجد دس از ا نعمت Brothers and sisters, Alhamdulillah, we are all with together to protect what? To protect the flag of Allah subhanahu wa ta'ala. If we keep our unity, if we love each other, if we protect each other, what will happen? We will keep going. If we disagree with each other, God forbid, what will happen? Because everybody has his own opinion. Everybody's opinion must be matched with Allah subhanahu wa ta'ala, with Quran, with Ahkam. Sometimes we have, to, we have to be very, very careful because nifaq is everywhere. Ya ayyuhan nabi, idha jaaaka al-munafiqoon, qalu najhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu inna al-munafiqeen. لکذبین قرآن می فرماید که بعض انسان ها با لباس انسان خوب می وارد می شه خیلی خوشگل با حدیث و آیه و قرآن و اما چیکار می کنه تیشه بریشه یونیتی و یک جای بودن ما می زنه مراقب از این جور انسان ها انسان باشه قرآن هم که در این آیه شریفت دارد دقت می کنه روی این مسئله ای است که بله مراقب باشین که بعض انسان ها به قالب اسلام می آید او نمی تانه به قالب دشمن بید they come in the dress of Islam they can destroy Islam faster in this way because they come with hadith, with Quran with a lot of verses of Quran they can attract people like this much better than others other ways قل تمتعو هر کاری که دلتان میخواید کنین در این دنیا عیش نشاد اسلام به اسلام قرآن به قرآن مسجد به مسجد حج نی خمس نی زکات نی نماز نی روزه نی هر کاری که میکنین بکنین قرآن میفرمه فا این مسیرکم الى النار 
فکرتان باشه که آخرش جهنم است Do whatever you want for those people, for those extremists of sin, for the sinners that they never stop, they do whatever they want. Allah subhanahu wa ta'ala says, do whatever you want because finally you will go to Jahannam. You go to Jahannam by yourself. You make yourself the equipments of Jahannam. Now, قُلْ لِعَبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةِ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ آلا قرآن صحبت میکنه با او کسانی که عابد هستن پیرو قرآن هستن پیرو اهل بیت هستن یک حد داره زندگیشان هر کاری که میکنن مطابق با قانون اسلام هست قرآن چی میفرمه؟ بر اینها بگو اول نماز بخونن خواهران و برادران در آخرین لحظات عمر خود پیغمبر سر خودش را به دامن امیر المؤمنین گذاشت میدونین سه نصیحت کرد یک نصیحتش این بود که امت اسلامی باید کسانی که در قدرت هستند در هر زمینه که میخواین به قدرت برسن باید دارای لیاقت باشن پروفیس صلی اللہ علیه و سلم in his last moment When he was leaving this world, he said three advices to Imam Ali alayhi salatu wasalam. First, he said Islamic countries and Islamic unities doesn't matter. Not just the country and everywhere about Islam. The one on the power should have the qualification of the power. If he is president, he should be qualified to be a president. If he is a scholar, he should be qualified to be a scholar. If he is imam, he should be qualified to be imam. If he is teacher, he should have the experience of being teacher. Everyone and ev in every dress cannot be representative of Islam. Har kas dar ar lebas nemitona نماینده اسلام باشه یک دوم نصیحت پیغمبر نماز بود حضرت فرمود که به امت من سلام مرا برسان بگو یا علی که در نمازتان دقت کنین مراقب پنج وقت نمازتان باشین اگر انسان چهار وقت نماز خودش را سر وقت بخونه نماز صبحش هم خدا برش سعادت میده بیدار میشه The second advice is about Salat. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, if you want to be lucky in this world and Akhirat, you should follow Salat and you should keep praying. This is the only connection between you and Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ad tanha rai irtibatu ma ba khuda namaz is. Basivvum amanat. پیغمبر فرمود به امیر المؤمنین که به ام... ای آخرین حرف پیغمبر بود ای سه کلمه آخرین حرف پیغمبر بود که یا علی علیه السلام به امت من سلام مرا برسان بگو امانتدار باشین مراقب مال و جان خودتان و دیگران باشین امانت تنها در مسائل پولی نیست ما خیلی وقتا فکر میکنیم که یک پول یک نفر را انسان او که یک بانک هم امیجور امانت داره است امانت داری اصلی ای است که ما در مقابل اعضا و جواره که خدا بر ما انایت کرده امانت داده مراقب باشیم در مال ما مراقب باشیم یک امانت است حالا کسی که سروتمند است فکر نکنه که همش از خودش سرچی که بخوای انجام بدنی یه امانت است کسی که اولاد داری یک امانت است از جانب خدا باید مراقب و اولاد خودش باشه هر چیزی که در دست ما هست دار و ندار ما همش امانت است everything we have this is امانت from Allah سبحانه و تعالی we have to be careful about it that's what the prophet صلی الله علیه وسلم says in his last moment to امام علی علیه السلام say to my followers 
be careful about amanat as allah subhanahu wa ta'ala says walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un must be promise maker and keep your promise be careful about what you promise what time you want to come you have to say when i come at i want to come at six o'clock you have to be here at six o'clock that is famous unfortunately between muslim that when they make a promise unfortunately if they say i come at six o'clock they come at seven o'clock can you do that to your job? If two times you do that to your job, you will lose it. But we do it to our God, to our Lord. We have to pray at six o'clock, for example. We don't wake up. What kind of promise is that? But we do everything in this world nicely. But when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to Islam, we are a little bit weak. That's a bad part. That unfortunately we have it. A lot of Muslim, the majority of our Muslim, they have this problem. Aksariyat ma musalmano mushkil ma hami qawl qarar mus. Ya qawl mitim aslan da faramush mikrim. Saat chan me awa, saat shish, saat haft awa malum nis. Namaz sub saat شیش از آقا ساعت هفت نمازش رو میخوانم ظهر ساعت دوازده است آقا ساعت یک سه چهار نماز ظهرش رو میخوانم یعنی چی؟ ای چیزیست که پیغمبر از ما میخواید که امانتدار باشین عالم قرآن میفرماید که بندگان مرا بگو یا رسول الله که نماز خود رو بخوانند و انفاق کنن سر و علانیه بعض وقتا انسان انفاق علنی میکنه بعض وقتا انسان انفاق سری انجام میده من قبل یعیتی یوم الله بیعون فیه ولا خلال قبل از که ای بازار تمام بشه ای دنیا مثل یک بازار باریست عزیزن ما خرید و فروش داریم با خدا ما معامله داریم داد و گرفت داریم با خدا در ای داد و گرفت های خود مراقب باشیم we are dealing with Allah subhanahu wa ta'ala. See how you deal with your customer. When you want to buy something, you have to make your money ready, right? If you don't have the money, what will happen? Is he going to sell you? He's not going to sell you nothing. Because you don't have your money ready. This is how this life is. We are dealing with Allah subhanahu wa ta'ala. He is giving something to us and He is asking something from us. Before this finish, we have to be careful. This world is short, but very sensitive. If we are not careful, and if it's too late, we are young now, we can pray. But when we get old, can we pray like we do now? You can learn now. But when you get old, you cannot learn. You will lose everything eventually. That's a bad part. That's why Allah subhanahu wa ta'ala ask me, you and all Muslims, please be careful. As long as you have time, try to use your time in the best way. Because if you lose it, you cannot get it back. انسان اگر چیز را دست داد دیگه دوباره به دستش نمیه ای دنیا یک بازار است ای بازار را از دست ندهیم عرض من تمام از همه التماس و دعا دارم امشب شب شهادت سه عزیز ما آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آقا امام حسن مجتبا آقا امام رضا علیه و سلام سه تا عزیز ما امشب ما به اعضای سه تا عزیز نشستیم از هر کدام که صحبت کنیم ساعت ها در بر میگیره که در عظمت این عزیزان انسان بنشینه و صحبت کنه اما ما لیاقت ایره نداریم توان ایره نداریم اما همینه که عرض میکنیم که یا رسول الله ما دوست داریم شما را آقای امام حسن مجتبا ما دوستداران شما هستیم 
آقای امام رضا ما علاقه به حرمت داریم به خودت داریم همه ما یک طور مدیون آقای امام رضا هستیم به خصوص کسانی که مشهد مقدس مشرف شدن یک علاقه عجیب است چی حال است امشب ما میخواستیم قلب ما دل ما میخواست در مشهد مقدس باشیم اما از همین جا یک سلام میدهیم به آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم قلبها را میفرستیم بقی صلى الله عليك يا رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارز کنیم این ایام مصادف است با ورود اهل بیت به مدینه همه ناراحت همه نا امید آخر وقتی زینب کبرا مل مسائب رفت او را در محملی گذاشتند همه عزیزانش کنارش بودند همه او را با احترام بدرقه می کردند زینب برادر داشت برادر زاده ها داشت پسرانی داشت اما آلا زینب خواران امشب شما با زینب هم دردی کنید امشب شما زیر بغله های زینب مظلومه را بگیرید امشب زینب نگاهش به شما خواران از یوم المسائب اما شما می دانید هر کسی از سفر می آید سوغاتی دارند همه منتظرند این مسافر سوغاتش را بیا برند هر کی آید از سفر سوغات دارند اما زینب هم سوغات دارد زینب غم دیدن هم سوغات دارد همه گرد زینب جمعا یکی از آقا امام حسین سؤال می کند یکی از برادر سؤال می کند زینب خاموش از قلب زینب جری هدار است نمی تواند صحبت کند اما در آن گوشه 
یا بانوی مظلومان نگاه می کند یا ام البنین یا مادر باب الهوائج امشب همه به شما متوسل میشیم دست ما را بگیر بی بی جان میدانیم شما عظمت عجیبی در نزد خدا دارید اما زینب در این جمعیت یا مرتبه می رود به سوی ام البنین اما ام البنین از فرزندانش سؤال نمی کند از عزیزانش سؤال نمی کند ای مادر داغ دیده سؤال می کند زینب بگو ببینم با مولایم حسین چی کردن اما زینب صدا می زند کمر برادرت حسین شکز شاید بی بی اشاره دارد به اون لحظه ای که آقا بی عبدالله روی بدن قد قد ای برادر رسید یه مرتبه دیدن آقا حال دیگری دارد بل این قدر چمن را بلبل افسرده می داند غم مرگ برادر را برادر مرده می داند مرگ برادر خیلی مشکل است اونایی که برادر از دست دادن می دانند آقا بی عبدالله چی حالی دارد یه وقت دیدن آقا بی عبدالله بلند شد ای دستارا گذاشت در کمر صدا زد الان این کسر ذهری و قلت حیلتی و انقطع رجائی ای مردم دیگر امیدم نا امید شد دیگر عباسم رفت علم دارم رفت اما میبیند علم بی صاحب آقا بالفضل العباس به زمین افتاد است آجت من دا گرفتارا به من گناهکار نگاه نکنید قلب را بفرستید کنار بین الحرمین اگر در کربلا نیستیم اما قلب را میفرستیم کنار قبرت مولا یه مرتبه دیدن آقا با ناامیدی یه علم بی صاحب برادر را بلند می کند نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم على عز الجل الأكرم الله بمحمد و آله يا الله 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 پروردگارا امام زمان ما را برسن قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود بنما ما را از جمله اعوان انصار آن حضرت در دنیا و آخرت محسوب و محشور بفرما عاقبت عمر من را ختم به خیر بفرما مرزای اسلام آنهایی که التماس دعا گفتن شفای عاجل و کامل انایت بفرما و به حرمت سورت المبارکت الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات